السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں اپنے چینل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نیوز پی کے پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے ان بچوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے جو بچے نیو ایڈمیشن لے رہے ہیں جن کا الحاق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے نیو ہو رہا ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے نئے جڑ رہے ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی یہ ویڈیو اہم ہونے والی ہے اور جو بچے جڑ چکے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل سکتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے کہ وہ اپنے ایڈمیشن کو کس طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں اپنے ایڈمیشن کو کس طرح سے سارے معاملات ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیا کیا پروسیس ہے اسائنمنٹس کس طرح سے لیتے ہیں اور وہ ساری باتیں ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو میں یہی سمجھانا چاہوں گا امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی میری بات کی اب جو نیولی اسٹوڈنٹ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وہ پہلے جاتے تھے اپنے ریجنل سینٹرز میں پروسپیکٹسز لینے پروسپیکٹس لیتے تھے اس کا طریقے کار پڑھتے تھے جس میں انہوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک فارم آتا تھا پروسپیکٹس کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھ سے فل اپ کر کے اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ارسال کرتے تھے اپنے ڈاکومنٹس کی کاپی اٹیچ کر کے جو وہاں پہ انہوں نے بتائی ہوتی تھی اب اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پروسپیکٹس جو تھی وہ ریجنل سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے اویلیبلٹی نہیں تھی تو لڑکوں نے آن لائن ایڈمیشن کیا اور اپنے فارم جو ہیں اس کے ساتھ دستاویز لگا کے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہر سال کی اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہونے والی ویڈیو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اور وہ مسائل کا شکار تھے کہ ایڈمیشن کب کلیئر ہوں گے اور سارے معاملات کس طرح سے ہوں گے اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایڈمیشن آن لائن کر کے بھیج دیا ہے ان کے لیے بھی ہم نے خاص ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ دیکھنے کے لیے جو ویڈیو آپ کے سامنے پلے ہو رہی ہے اس کے نیچے ایک چینل کا نام آئے گا چینل کے نام پہ کلک کریں اور وہاں پہ ویڈیوز کے آپشن میں کلک کر کے آپ ویڈیوز کے آپشن میں جا کے ہماری جو ویڈیوز ہیں ان بچوں کے لیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں جو معلومات ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے وہ بھی ہم نے آپ کے لیے دی ہے اور آپ وہاں پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے جو نئے داخلہ لے رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایڈمیشن فارم جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے بھیج دیا اب جو مطلب اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وہ طریقے کار ہم نے بتا دیا تھا کہ اپنے ایڈمیشن فارم کو کس طرح سے بھیجنا ہے اور کس طرح سے سارے معاملات کو کرنا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ایڈمیشن آپ نے بھیج دیا ہے اب ایڈمیشن کنفرمیشن کے حوالے سے بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے چار لاکھ سے زائد طلبہ جو ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سلو ہے تھوڑا آرام سے وہ ایڈمیشن کو جو ہے کنفرم کرتے ہیں وہ اس کے لیے دو مہینے بھی لے لیتے ہیں اس کے لیے وہ تین مہینے بھی لے لیتے ہیں اب اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے معاملہ تھوڑے سے خراب ہوئے ہوئے ہیں تھوڑے سے مشکلات ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ایڈمیشن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو اسٹوڈنٹس آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنے کے لیے دو ماہ سے تین ماہ کا ٹائم ضرور لیتی ہے اس 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 دوران آپ کا ایڈمیشن کلیئر ہوگا اس سے پہلے آپ کا ایڈمیشن کلیئر نہیں ہوگا اور جب ایڈمیشن کلیئر ہوگا انشاءاللہ آپ کے نمبر پہ آپ کو ٹیکسٹ آ جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن کلیئر ہو گیا آپ کا رول نمبر آ جائے گا اور اس کے کچھ ہی دن بعد آپ کو ایک اور ٹیکسٹ آ جائے گا جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ڈسپیچ کر دی گئی ہیں اور وہ آپ کی اسی اسکور کی کتابیں ہیں وہ آپ کے پتا پر بھیج دی گئی ہیں یہ ویڈیو میں بار بار بتانا چاہ رہا ہوں جو نیو بچے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے اور جو بچے پہلے داخلہ لے چکے ہیں ان کے لیے تو یہ اور بھی مفید ہو سکتی ہے ان کو ساری معلومات پتہ چلتی رہے گی میسج کے بعد جب میسج کلیئر ہو جاتا ہے تو میسج کے بعد آپ کو کتابیں آ جاتی ہیں کتابیں آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک مشکی فارم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مشکیں بھی ہوتی ہیں جو مشکیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں ہاتھ سے اور کچھ دن بعد آپ کی ٹیوٹر لیٹرز آ جاتے ہیں جس کو آپ نے ٹیوٹرز کو بھیجنی ہوتی ہیں وہ مشکیں تو وہ مشکوں کی جو پڑھتے ہیں ان پہ آپ ٹیوٹر ایڈریس دے کے اور وہ سارے معاملات کر کے اس کو بھیجتے ہیں 
और ट्यूटर जो एड्रेस है ट्यूटर के मुतालिक जो मालूम है उसके लिए भी हमने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाई है कि आप असाइनमेंट्स किस तरह लिख सकते हैं असाइनमेंट्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं अपना ट्यूटर लेटर किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं अपने तमाम जो मामला हैं एडमिशन के मुतालिक और उसके असाइनमेंट्स के मुतालिक उसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं ये हमने अपने चैनल पर पहले वीडियोज डाल दी हैं वो मैंने आपको तरीकेकार बता दिया है कि आप अपने हमारे चैनल पर जाके वो किस तरह से देख सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रहनमई है और बहुत ज्यादा मामनत होने वाली है अब मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं जो बुक्स आई हैं उसके अंदर असाइनमेंट्स आ गई हैं उसके अंदर मशकी फार्म भी आ गए हैं अब उसके साथ एक किताब जो और भी आएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि हाफ मशक की जो मशकें हैं वो दो होती हैं फुल की चार होती हैं तो चार आपने किन किन डेटों में भेजनी है और हाफ किन किन डेटों में भेजनी है जो बुकलेट आपके साथ आएगी उसका सफा खोलेंगे उस सफे की फ्रंट सफे की बैक साइड पे तमाम तहरीर लिखी होगी उसको आप रीड आउट करके उन उन तरीकों के मुताबिक अपने असाइनमेंट्स भेज सकते हैं अब असाइनमेंट्स आपने भेज दी हैं अपने ट्यूटर्स को और उनको फोन करके ये भी बता देना है कि सर मेरा नाम ये है और मेरा रोल नंबर ये है और मेरी डाक खाने की रसीद नंबर ये है और मैंने आपको एडमिशन की जो असाइनमेंट्स थी अपनी जो मैंने लिखी हैं वो आपको मैंने अरसाल कर दी हैं क्या सर आपके पास वो पहुँच गई हैं तो काइंडली आप मुझे मेरे जो नंबर हैं जो आपने चेक किए हैं वो आप मुझे बता दें या जो तीन परतें आप असाइनमेंट के साथ लगा के भेजते हैं उनमें से एक परत मुझे आप वापस भेज दें ताकि मैं अपने पास महफूज रख सकूं कि मैंने असाइनमेंट आपको भेजी है ये है असल में रूल और इस रूल के तहत सारा काम होता है पर पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे टीचर्स हजरात के पास इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जो मशक नंबर तीन की जो तीसरी परत है पहली परत आपको समझ आ जानी चाहिए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है दूसरी परत उस ट्यूटर के लिए है और तीसरी स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट की परत के साथ आपकी असाइनमेंट्स भी आपके घर वापस आएंगी और आपको पता चलेगा आपके असाइनमेंट्स जो चेक हुई होंगी उस पर मार्क्स लगे होंगे और साथ ही उसके जो ट्यूटर बशकी फार्म आपने भेजा होगा उसके ऊपर जो नंबर लगे होंगे दोनों आपको मालूम होंगे पर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट ही बहुत मुश्किल से असाइनमेंट्स अपनी भेजता है टीचर के पास तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वापस आपको स्टूडेंट्स को भेजे वो इस तरह से करते हैं कि अपने नंबर लगाते हैं और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को और साल कर देते हैं और आपका जो आ, मामला होता है वो क्लियर हो जाता है आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि वो टीचर हैं आप उनको नहीं कुछ कह सकते और वो आपको सेटिस्फाई कर देते हैं मार्क्स दे तो आपका जब असाइनमेंट्स का रिजल्ट शो होता है वेबसाइट पे आप वहां से नोट आउट नोट डाउन कर लेते हैं अब असाइनमेंट्स के बाद बारी आती है आपके पेपर की पेपर आपने देने होते हैं और पेपर में आप क्या करते हैं पेपर की तैयारी करते हैं जो पास्ट पेपर होते हैं उनको हम देख लेते हैं उसके बाद जो असाइनमेंट आती है पिछली दो तीन असाइनमेंट्स भी हम देख लेते हैं निकाल के उनकी तैयारी कर लेते हैं उसके बाद जो उनके अंदर से सवाल होते हैं ट्वेंटी टू थर्टी फोर्टी परसेंट तक कभी कभी उन असाइनमेंट से भी पेपर आ जाता है पास पेपर में से भी पेपर आ जाता है तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आसानी होती है उस पेपर को सॉल्व करने में और मुश्किल को हल करने में तो स्टूडेंट्स जो है वो परेशानी से बच जाते हैं और पेपर सॉल्व हो जाता है तो अल्लाह के फजलो करम से उनके जो मार्क्स होते हैं वो सेवेंटी टू एटी परसेंट आ जाते हैं तो सेवेंटी टू एटी परसेंट आने का मतलब आपको पता है कि ए और ए प्लस ग्रेड हो जाता है तो आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं घर बैठ के अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं अब जो इसके बाद नए एडमिशन आते हैं मतलब कि आपके छह माह अब आपने एडमिशन भेजा तो तीन माह बाद आपका एडमिशन क्लियर हुआ उसके बाद तीन माह बाद आपने मशकें भेजी और उसके बाद पेपर अभी होने हैं और नए दाखले ओपन हो गए हैं तो अब आप क्या करेंगे कि उन नए दाखलों में एडमिशन लाजमी लेंगे क्योंकि आपका रोल नंबर और तमाम चीजें हो चुकी हैं एक एडमिशन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ड्यू रखती है जिसकी वजह से वो ड्यू रखती है तो एक एडमिशन आपका पहले हो चुका होता है तो वो पिछला ही एडमिशन साथ जुड़ जाता है तो वो चलता रहता है क्योंकि अगर आप छह महीने का गैप डालेंगे और अगला एडमिशन उन्हीं डेटों के अंदर नहीं करेंगे तो छह महीने का आपकी डिग्री के अंदर गैप आ जाएगा तो ये मामला आपने नहीं करना इसको सोच समझ के चलना है आपने जो आपने छह माह पहले दाखला भेजा जैसे फरवरी में आपने दाखला भेजा तो अगस्त में अगला दाखला अगर कन्फर्म हो गया है पहले का मैसेज आ गया है चाहे एंड में भी आ गया है 
ठीक है तो आपने अगस्त में अपना एडमिशन जरूर भेजना है दोबारा से कंटिन्यू एडमिशन फॉर्म के थ्रू कंटिन्यू एडमिशन फॉर्म का जो तरीकेकार है जो मामला है वो भी हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं उसका भी आपको तमाम तर तफसीत और तमाम चीजें मिल जाएंगी वो भी आपके लिए ईजी रहेगा अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको और ज्यादा मुश्किल ये होती हैं घर बैठे कि असाइनमेंट्स को सॉल्व किस तरह से करें तो असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास बुक्स हैं हैंड हैंडआउट्स हैं आप हैंडआउट्स ले सकते हैं हमने अपने चैनल पे जिन लड़कों को हैंड चाहिए असाइनमेंट्स के वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम उनको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो असाइनमेंट्स आप तक पहुँचा देंगे आप ईजिली उसको डाउनलोड करके उनसे असाइनमेंट्स लिख सकते हैं वो भी के लिए बहुत आसान हो सकता है और जो तलबा हैं मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल ही छोटे हैं उनको इस बात इन बातों की समझ नहीं आ रही होगी या आएगी भी तो समझाना जो है मैं समझता हूं कि आसानी से नहीं आएगी उनको समझ तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो वो एक से दो बार देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी इन कुछ ना कुछ बातों की यह वीडियो जो है उन लड़कों के लिए भी अहम है जिन्होंने नए एडमिशन लिए हैं यह वीडियो उन लड़कों के लिए भी अहम है जिन्होंने नए एडमिशन लिए हैं और वो क्लियर कर चुके हैं वो अपने दूसरे बच्चों को मोटिवेट करके अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं ये उनके लिए भी अहम हो सकती है हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं पढ़ नहीं सकते घरों में रहकर पढ़ना चाहते हैं और जो एडमिशन बड़ी बड़ी फीसें नहीं भर सकते हम चाहते हैं कि वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कम फीसों में अपना एडमिशन करें और पढ़ें और अपने मुस्तबिल को बेहतर करें और उससे इलम से आपको पता है कि शूर आता है इंसान के अंदर और सारे मामला हैं तो आप हम यही चाहते हैं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से वो इलम हासिल करके अपनी तलीम को ज़्यादा बढ़ाएं और आगे बढ़ें हर मैदान के अंदर तो आपको पता होगा कि मैट्रिक की जो फीस है वो पंद्रह से सौ से दो हज़ार रुपये है इसी तरह से जो एफ ए की फीस है वो पच्चीस सौ रुपये है और जो बी ए की फीस है वो तीन हजार बत्तीस सौ पैंतीस सौ रुपये के नजदीक है प्रॉस्पेक्टिस पे भी खर्चा आ जाता है फोटो कापीज पर भी खर्चा आ जाता है जो आपने साथ लफ करके भेजनी होती है ये मुकम्मल इतनी इतनी फीस है एक सेमेस्टर की अगर आप किसी और तरफ से दाखिला लेते हैं तो उनकी फीसें बहुत ज्यादा हैं तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा मावन साबित हुई है हर मामले में तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत अहम होने वाली है और स्टूडेंट हमारी जो बातें हैं वो समझ भी सकते हैं उन पर अमल भी करते हैं और उनको इनशाला फायदा भी होता है इसके अलावा मेरे दोस्तों का कुछ भी कोई भी सवाल है कोई भी उनको जवाब चाहिए किसी भी किस्म का तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका जो क्वेश्चन है अपना वो पुट करें हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको उसकी मुश्किल के बारे में भी बताएंगे और आ, आ, अपना सवाल सर्च करने से पहले सवाल लिखने से पहले हमारे चैनल की जो वीडियोज हैं उनको जरूर देख लें ताकि हो सकता है कि हमने जो वीडियोज बनाई है उनके अंदर से आपका कोई ना कोई सवाल क्लियर हो सके और उससे आपकी ज्यादा मोहब्बत होगी क्योंकि हमने वो वीडियो उसी सवाल के रिलेटेड तफसील से बना दी होगी तो उधर आप उसको आसानी से देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह तला आपका और हम सबका हामी मुनासर रहे अल्लाह हाफिज़